ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം സാബുനരി പായസം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സാബുനരി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് തലേന്ന് രാത്രി അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച സാബുനരിയാണ് ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം പിന്നെ അര ലിറ്റർ പാലും വേണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഞാൻ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൗളിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയത് തിളച്ചു വരട്ടെ പാല് ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സാബുനരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തലേ ദിവസേ ഈ സബുനേരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി സാബുനരി നല്ലോണം വെന്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഷുഗറും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാബുനരി ഒന്നും വെന്ത് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അത് നല്ലോണം വെന്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സാബുനരി നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ പായസത്തിന് അതായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എരുവൊക്കെ ഉണ്ടാക്ക ഈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറികളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിലൊക്കെ ഒന്നുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പായസത്തിലും ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇല്ലാതെ എന്ത് പായസം അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് എനിക്കിവിടെ പാകമാണ് പിന്നെ ഇനി പഴത്തിൻ്റെയും കൂടി മധുരം വരുമല്ലോ ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം നമ്മൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തോലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ കൈയും മുറിയില്ല അതേപോലെ രണ്ട് പഴവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലോണം കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് ഈ പഴം ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം പാലിലും സബനരിയിലും പഞ്ചസാരയിലും കിടന്നിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസമാണ് ഈ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല
ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതായത് കാഷ്നട്ടും റേസിൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സേവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പായസം നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പായസം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടാ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ഗീ ഒന്ന് മേലെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാബുനരി നേന്ത്രപ്പഴം പായസം ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്